Buenas, estamos en lección 17. Ya parafraseamos este objetivo dentro de Perda. Esta es nuestra agenda para hoy. Esencialmente estamos mirando un video de Ed Puzzle. Después vamos a tener una conversación académica de heredito a heredito. Um, y vamos a terminar el periodo con un Active Learn, un paquete, un boleto de salida que está ubicado en Perda. So, our agenda for today is that we are essentially watching an Ed Puzzle having an academic conversation, reading an article with a packet, and completing an exit ticket inside of Paradigm. Es el video que estamos mirando en el puzzle. This is the video we're watching El Puzzle, C1U04L17, que comía la gente en Mesoamérica, la dieta azteca. Esta es la conversación académica que vamos a tener. Ustedes van a contestar esta pregunta aquí, utilizando estas raíces de, de hablar acá. Y una persona va a parafrasear lo que dijo la otra persona después de expresar su opinión. So we're going to answer this question right here and have an academic conversation about it. You're going to express your opinion using one of these um, sentence starters here. And your partner is going to clarify what you said using one of these sentences here. Or paraphrase it, rather. Después de eso, vamos a expresar si estamos de acuerdo o no con lo que dijo nuestra pareja. And then afterwards, we're going to explain if we are or express if we agree or disagree with what our partner said. Este es nuestro paquete. Si ustedes abren Google Classroom a nuestro periodo y a nuestra semana. So if you open Google Classroom to our period and our week, you will find our packet. Vas a encontrar nuestro paquete. Como ustedes pueden ver, este paquete es más breve que um, lo que ustedes pueden ver en el um, Pear Deck. Y la razón es porque yo quiero que ustedes puedan mostrar más fácilmente lo que sabes. Entonces, aquí es una figura literaria. Vas a decirme en cuál parágrafo podemos encontrar eso. Y apela a etos, logos, el patetismo. ¿Cuál estrategia está utilizando el autor? Y vas a poner una cita aquí para que muestra un ejemplo de esta figura literaria. So, as you're reading the text, you're going to look at the literary device that's right here, or the rhetorical device. You're going to put the paragraph number that you found that rhetorical device in, or literary device, and you're going to say what strategy the author is using um, to appeal to the reader. Is he using ethos, logos, or pathos? You'll put that on that line right here. And then on this line, you are expressing a, or you're putting a quote that shows an example of that. You're going to do this for every literary device. Va a ser este para cada figura literaria que está ubicada en esta página. El número de parágrafo, estos logos al patetismo, y una cita mostrando esta figura literaria. Finalmente, vamos a concluir con escribir un parágrafo sobre la figura literaria que está utilizado. Si está apelando a estos logos al patetismo y una cita mostrando um, el uso de esta figura literaria y la razón que es tan poderosa aquí. So you're going to be saying which literary device that the author used best, what strategy they used, ethos, pathos, or logos, a quote showing that literary device, and the reason that that literary device is powerful. Hay preguntas sobre este paquete? Okay, entonces vamos a abrir Active Learn. Y vamos a leer este artículo aquí. C1U04L17. Agricultura Azteca. Que cultivaban los aztecas. Más técnicas. Este es nuestro artículo aquí, y no se olviden que ustedes deben hacer anotaciones mientras estamos leyendo. This is the article right here, and don't forget that you should be doing annotations 
as we were reading this article. La agricultura de los aztecas. Agricultura aztecas. Técnicas de cultivo y productos. Desafíos de esta agricultura. Uno de los desafíos que enfrentan todos los agricultores es retener los nutrientes en el suelo donde se planten los cultivos. Diferentes cultivos consumen ciertos nutrientes de suelo, por lo que si un cultivo específico se siembra en el mismo campo año tras año, no crecerá tan bien. Este es un reto particular en las áreas de México, donde hay grandes poblaciones y pequeñas áreas donde la agricultura puede desarrollarse fácilmente. Para compartir esto, los agricultores aztecas plantaban cultivos juntos o rotaban la, los cultivos para ayudar a mantener los nutrientes del suelo y darles la oportunidad de regenerarse. El maíz, la calabaza y el frijol eran conocidos como las tres hermanas en la agricultura azteca. Estos tres cultivos eran plantados juntos porque mantenían los nutrientes del suelo, asegurando que los cultivos crecieran bien y que la gente tuviera los alimentos que necesitaba. Los agricultores aztecas también dejaban los campos inactivos por un tiempo, lo que significa que una parcela particular de la tierra no se utilizaba para cultivar, para dejarla reposar y regenerar los nutrientes que necesitaba. Técnicas del cultivo azteca. Mientras estoy leyendo en inglés, ustedes van a hacer sus anotaciones uh, en, es, en español o en inglés, por favor. So why I'm reading in English, please make sure that you're doing your annotations in Spanish or English. Aztec agriculture. Techniques of um, crops and products. Challenges of this agriculture. One of the challenges that a lot of agriculturalists encountered is retaining the nutrients of the soil where they planted their crops. Different crops consume certain nutrients from the soil. For, and if such is the case, if somebody were to plant the same crop year after year, it would not grow as well because it would be taking the same nutrients from the soil year after year. This is a particular challenge in the area of Mexico where there are large populations and small areas in which they can grow and um, grow crops easily. In order to combat this, Aztec agriculturalists planted crops together and they rotated the crops in order to maintain the nutrients of the soil and to give them the opportunity to regenerate themselves. Corn, squash, and beans were known as the three sisters in Aztec agriculture. These three crops, they were planted together in order to maintain the nutrients of the soil, assuring that the crops would grow well and that the people would have the necessary food. Aztec agriculturalists also left the fields inactive for a time. This means that a particular parcel of land was not utilized for cultivating crops. Instead, it was allowed to rest and regenerate, it, regenerate the nutrients that it needs. Technique, techniques of Aztec cultivation. Debido a la importancia de la agricultura para la supervivencia del pueblo azteca, el crecimiento de cultivos era importante para todas las personas de la sociedad. A medida que los jóvenes crecían en la sociedad, podían aprender la agricultura como un oficio, lo que significaba que los métodos se pasaban a las generaciones futuras. La gente también utilizaba los cultivos para el comercio de otros productos, tales como pieles de animales o trabajos en la madera. La sociedad azteca tenía una fuerte economía impulsada por el comercio, por lo que tener cosechas para el comercio significaba que la gente estaría segura de tener otros productos que necesitaba. Los agricultores aztecas heredaron un conocimiento de las plantas, el cual se había desarrollado durante miles de años. Muchas más variedades de plantas fueron originalmente domesticadas en las Américas que en el viejo mundo, y muchos de los sumamente sumamente variados alimentos y platos de la cocina moderna mexicana de hoy en día se originaron mucho tiempo antes de que llegaran los españoles. Este es significante porque este quiere decir que muchos de los platos mexicanos que uh, nos adoramos, estos vienen de los aztecas en vez de los españoles. En el antiguo México, el perro, el pavo y el pato eran el único ganado domesticado. 
las ovejas, cabras, cerdos, ganado y caballos fueron introducidos por los españoles. La dieta básica de los aztecas, por lo tanto, tendría a estar compuesta por vegetales y frutas proporcionadas por animales de caza, peces, pavos y otras aves, así como por varios tipos de insectos. Este es significante también porque, si ustedes se acuerdan, las chinampas se utilizaron a uh, excremento humano como fertilizante. La razón que podrían utilizar excremento humano de esa gente es porque estaban consumiendo más vegetales y frutas que la mayoría de nosotros hoy en día consumimos, sino los vegetarianos. Um, si estamos utilizando excremento humano um, de personas que comen mucha carne roja, como res, uh, no ayudaría tantísimo a las plantas. Y ahora voy a leer en inglés. Y excremento humano es caca. Due to the importance of agriculture for the survival of the Aztec village, the growing of crops was important for all people in society. Often, young people, often the young growing up in the society, they could learn agriculture as a position or as a job, and they would also pass on these methods to future generations. The people also utilized the crops as a form of trade for other products, such as animal hides or pelts and um, woodworks. The Aztec society had a strong economy that was impulsed by trade, um, for which harvest for the trade meant that the people would be assured of having other products that they needed. The Aztec agriculturalists they inherited a knowledge of plants, which had um, developed during thousands of years. Many more varieties of plants that were originally, um, were originally domesticated in, in the Americas rather than in the Old World. Y many, and many of them, many of the large number of foods and plates of modern Mexican cuisine that we know nowadays originated from the time before the Spaniards. This is significant because this means that a lot of the Mexican dishes that we adore and that we love, those actually have a lot of Aztec roots rather than Spanish roots. In antique Mexico, old Mexico, dog, turkey, and duck were the only type of domestic um, livestock. Sheep, goats, pigs, and other livestock and horses, um, they were introduced by the Spaniards. The basic diet of the Aztecs, as such, tended to be composed primarily of vegetables and fruits um, provided by the hunting animals, um, fish, turkey, and other birds, as well as um, various types of insects. Datos interesantes de la agricultura azteca. Los aztecas vivían una vida que la mayoría de nosotros no conocemos. Estos son un par de hechos que probablemente usted no sabía acerca de la agricultura de los aztecas. Las niñas aprendían las habilidades artesanales de sus madres. Taloc era el antiguo dios de la lluvia y la fertilidad. Moctezuma creía que si los aztecas, incluido él mismo, no adoraban a Dios como él quería, los suministros de alimentos serían eliminados casi al instante. El clima de los aztecas no era a menudo demasiado caliente o demasiado frío. Los métodos de cultivo aztecas eran mucho más difíciles de entender que los métodos que, que usaban los españoles. El papel era hecho de la corteza de higueras. Higueras son fig trees. Yo voy a mostrar a ustedes una foto de una higuera. Ok, este es una higuera. Entonces podemos ver varias fotos de higueras. Esta es una higuera. Ok, y ahí bien. Si queremos mirar un poquito más cerquitica, eso es como se aparece.
Cuando los gigantescos enjambres de langostas descendían a los cultivos aztecas, los estragos los dañaban. Los suministros de alimentos se dañaban casi de inmediatamente y la gente se moría de hambre. Es significante, uh, enjambres de langostas, este quiere ser hives of locusts. Yo voy a mostrar a ustedes um, lo, lo que es un locust. Estos son locusts. Wow. Cultivos aztecas. Un hogar azteca también podría ser un lugar de trabajo para la persona. Los agricultores que sabían elaborar artículos como cerámica podían fabricar productos para su propio uso o para venderlos en los enormes mercados de la ciudad. Los aztecas usualmente bebían agua, pero en ocasiones especiales podían servir cerveza hecha de la savia de los cactos. Las familias de agricultores aztecas vivían en comunidades conformadas por 10 a 20 hogares. Cada familia era dueña de tierras donde podían cultivar sus propios alimentos o cultivar alimentos para las ofrendas. Cuando los padres agricultores aztecas fallecían, la tierra de la que los padres eran dueños pasaba a ser propiedad de sus hijos. Los agricultores no solo cultivaban, sino que también hacían crecer flores en sus chinampas. Estas flores se utilizaban en las celebraciones aztecas durante todo el año. Mientras estoy leyendo en inglés, ustedes pueden terminar con sus anotaciones. While I'm reading English, you can finish with your annotations. Interesting facts about Aztec agriculture. The Aztecs lived a life um, that the majority of us do not know. There are uh, some facts that are probably you never knew about Aztec agriculture. Girls learn artis artisanal abilities from their mothers. Artisanal abilities are like crafts. Taloc was the antique god of the rain and fertility. Moctezuma believed that if the Aztecs, including himself, did not adore this god as he wanted, um, basically all the food would be eliminated instantaneously as a punishment. The climate of the Aztecs was not very often too hot or too cold. The methods of cultivation of the Aztecs were much more difficult to understand than the methods that were utilized by the Spaniards. Paper was cut from fig trees. Okay. Entonces, estos son fig trees. When the giant swarms of locusts descended upon Aztec crops, it caused a lot of damage, and many of the people um, died of hunger. I'm going to go ahead and show you um, locusts. Estos son locusts. Aztec crops. An Aztec home as well could be a place of work for the person. Um, the agriculturalists, they knew how to create certain articles such as ceramics that um, they used to make products um, for their own use or to sell them in the large markets of the city. The Aztecs usually drank water, but on special occasions, they would drink a beer that was made from the sap of cactus or cacti. The agricultural families, they lived in communities that were formed by 10 or 20 homes. Each family was the owner of lands that they could grow their own crops on and um, also provide offerings with. Um, when a, an agro, agricultural parent passed away, they would pass on their land to their children. The agriculturists not only grew crops, um, but they also grew flowers on their chinampas. And these flowers were utilized in Aztec celebrations throughout all of the year. So we've now finished this text. Ahora hemos terminado con este texto. Y lo que ustedes quieren hacer es completar este paquete aquí. Y después de completar este paquete aquí, um, after completing this packet based upon that text we just read, you are going to, and so this is the packet, you are going to want to um, contestar esta pregunta uh, aquí. Y esta pregunta aquí viene de tu paquete.
So after you finish the packet, you're going to want to complete this question. And this question comes directly from your packet, so you can actually copy and paste from the packet. Oh, cuando ya regresa. Hay preguntas? Are there any questions? Ok. Si no hay preguntas, ustedes pueden utilizar el resto periodo para terminar con este paquete y sus anotaciones. No se olviden este boleto de salida dentro de Perde. So if there aren't any more questions, you are welcome to finish your uh, packet, finish your annotations, and do this ticket to leave question. Muchas gracias por su atención. Thank you so much for your attention.